Hey, it's me, Miss Nancy. Welcome to your English class. Hola, sexto grado. Bienvenido a tu clase de inglés para esta semana. Hoy estoy un poquito triste porque mi cámara ha generado problemas para la grabación de este video, por lo que no apareceré en pantalla este día, pero claro que podrás escuchar mi voz y vamos a desarrollar la clase con normalidad. Ok, so let's start. Vamos a hacer un pequeño review de lo que vimos la semana pasada y esta semana vamos a ver un par de páginas nuevas en nuestro libro, así que tengamos listo nuestro cuaderno y nuestro libro antes de empezar. También eh, vamos a prepararnos para el examen de la siguiente semana, pero eso I will explain it later. Lo voy a explicar después. So, we were talking about there is and there are. Remember, we use there is for singulars. And there are four plurals, okay? There is when it's just one, and there are when are two or more, okay? And we also study the questions, is there, are there, and the answers. We talk about, yes, there is, no, there is not, yes, there are, no, there are not. Esto es lo que vimos la semana pasada, okay? So, we were talking about the park, oh, I'm sorry, <laughs> and some of the sentences, do you remember it? There is one park, porque solo hay uno, it's singular. There are 10 cars, it's plural. There is one swimming pool, it's singular. There is a music store on Davis Street. Okay, we were talking about the adjectives. Acuérdate que hablamos del on, under. Lo vimos con una manzanita, right? There are four parking lots. There is a travel agent. There are two banks. And there is a newsstand next to the music store. Okay, aquí tenemos otra vez los eh, adjectives. So, Uh, I'm sorry, this is the, there is not and there are not. Acuérdate que los acortábamos diciendo there isn't, there aren't. So now we are going to work in our book in page number eight. Vámonos a nuestro libro y vamos a trabajar ya directamente en la página número ocho. So in the page eight, we have to form the name of the places and match it with the pictures. Tenemos que unir el nombre correcto de cada uno de los elementos de la ciudad que lo vimos en el vocabulary y unirlo con una línea hacia cada una de estas imágenes. So, for example, I'm going to say, aquí le falta a ver a police, le falta algo. ¿Cuál es la palabra? What is the word missing here? Police station, right? ¿Y dónde está la imagen de police station? Can you tell me? Where is the police station? Yes, it's here. So we are going to do that, two lines, police station, and then line with the picture, okay? So I'm going to put the working song, and then we are going to see the correct answers. Oh, I'm sorry, it's not that, it's this. Okay, estamos listos para la respuesta correcta. Let's see. So we have, oh, I'm sorry. Let me show you. Okay, let me show you. We have police station just right here. We have fire station. And the fire station is right here. We have movie theater and the movie theater is here we have post office oh i'm sorry <laughs> and the post office is here we have bus stop and the bus stop is here and we have train station 
and the train station is here. So this is what should look like. Okay, this and this. Así tenía que verse tu libro, okay? So let's move on to the next exercise. This exercise is super fun. Este ejercicio es super divertido. We have to guess, tenemos que adivinar dónde están estos chicos y eh, dónde viven y cuál es la actividad que realizan. So, tenemos tres lugares. We have Park Avenue, Forest Avenue, and Lake Avenue. Y tenemos también tres actividades. Swim, play volleyball, and play soccer. Tenemos tres chicos, Evan, Allison, and Max. Y tenemos sus tres actividades favoritas. We say swim, play volleyball, and play soccer. So, tenemos que adivinar dónde viven estos chicos y sus actividades favoritas leyendo estos elementos. So we are going to read this part together. Vamos a leerla juntos. Trata de repetir conmigo y luego vamos a leer las pistas, okay? The clues. So Evan, Allison, and Max live on three different streets and do three different activities. Okay, the streets, Park Avenue, Forest Avenue, three different activities, swim, play volleyball, and play soccer. They live on Park Avenue, Forest Avenue, and Lake Avenue. They swim, play volleyball, and play soccer. Where do they live? What activities do they do? Okay. Ya teníamos tachada acá en Evan, the Forest Avenue. Eso significa que él no vive aquí. Okay. Así que puede vivir en Park Avenue o en Lake Avenue. So we say here, Evan doesn't live in Forest Avenue. Quiere decir que Evan no vive aquí. Ok, este es un no. A boy lives on Forest Avenue and plays volleyball. Ok, uno de los chicos vive en Forest Avenue y juega volleyball. Ya sabemos que no es Evan porque Evan no vive acá. ¿Y cuál es el único chico que queda? It's Max. Y dice que play volleyball. Ok. Luego dice, Allison plays soccer. Ok, Allison plays soccer. And the person who lives in Lake Avenue swims. Ok, la persona que vive en Lake Avenue, que es Evan, swims. Ok, eso quiere decir que Allison vive en Forest Avenue or in Park Avenue. Let me see. Ok, Allison vive en Park Avenue, ok, ya lo resolvimos juntos. Les tienen que quedar más o menos así, ok. Allison lives in Park Avenue and plays soccer. Max lives in Forest Avenue and plays volleyball. Evan lives in Lake Avenue and swims. ¿Ok? Esas tres oraciones las vamos a escribir acá abajo. Por lo que voy a volver a decirlas. ¿Ok? Oh, I'm sorry. <laughs> uh, voy a decirlas de nuevo. ¿Ok? Evan lives in Lake Avenue and swims. Allison lives in Park Avenue and plays soccer. Max lives in Forest Avenue and play volleyball. ¿Ok? Escribe estas tres oraciones y vamos a escuchar The Working Song y luego vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Okay, las escribimos bien. Let's see. Evan lives on Lake Avenue. He swims. Allison lives on Park Avenue. She plays soccer. Max lives on Forest Avenue and plays volleyball. 
¿ok? Si no las tienes así, puedes corregirla en este momento poniendo pausa al video. Let's move on to page 9 in our book. Vamos a trabajar ya en la página número 9. And what do we have to do? We have to listen to track number 3, ¿ok? Aquí tuve problemas con la impresión del libro que aparece un poco borroso, pero lo importante es escuchar the track number 3, ¿ok? So we are going to listen. Vamos a escuchar primero toda la canción. And then we are going to number all the pictures. Y luego vamos a ponerle el número correcto a cada una de las imágenes. So let's listen. Track 3. Okay, so it's track three. Oh, I'm sorry. We are talking about the places we already know as the post office, okay, the hospital, the beach. Do you know the beach? The to your house, to the movie theater, to a birthday party, and to the soccer game. Do you know what soccer game is? Soccer game means juego de fútbol. And the beach means this place. This is the beach. So now we are going to put the numbers, the correct numbers, in these little squares we have, okay? So we are going to put, for example, number one. Hey, hey, where are you going on Monday? Oh, esta es una palabra que también conocemos, Monday. Hey, hey, where are you going on Monday? To the post office, my dear, to see my aunt May. So this is the post office, okay? So let's put the, the numbers, the numbers, to the correct numbers in each of the squares, and then we are going to see the correct answers, okay? Okay, let's see the correct answers. Hey, hey, where are you going on Monday to the post office, number one. Number two, 
Where are you going on Tuesday to the hospital to get an x-ray? Hey, hey, where are you going on Wednesday? To the beach, yay. Hey, hey, where are you going on Thursday to your house? My dear, to have fun and play. This is number four. Hey, hey, where are you going on Friday to the movie theater? Is that okay? Hey, hey, where are you going on Saturday to a birthday party? And hey, hey, where are you going on Sunday to the soccer game? Okay, so pretty busy, right? So we are going to answer the exercise number four. We are going to answer the questions, okay? Aquí dice about you, pero en realidad lo vamos a hacer con lo que sucede en la canción. So we are going to see where are you going on Monday, on Wednesday, and on Saturday, okay? Vamos a ver. On Monday, we say to the post office. On Wednesday, we say to the beach. And on Saturday, we say to the birthday party, okay? Vamos a completar the exercise number four. We are going to listen to the working song and then we are going to see the correct answers. Okay, let's see the correct answers. On Monday, we are going to the post office. On Wednesday, we are going to the beach. And on uh, Saturday, I'm sorry, we are going to a birthday party, okay? Espero que las hayas tenido correctas y si no, es momento de corregirlas. So, the homework for today, la tarea de este día será enviarme la fotografía de las páginas 8 y 9 que trabajamos juntos en esta clase y además vamos a estudiar para nuestro examen de la próxima semana. Voy a dejar linkado en la plataforma de Google Classroom esta evaluación para que podamos estudiar acerca de lo que va a venir en el examen, ¿ok? Los chicos de Antiguo Ingreso ya conocen esta página de Worksheets. Aquí colgamos, I'm sorry, colgamos eh, los, eh, los cuestionarios para la clase de inglés. So, the first thing you have to put is your name. Tenemos que colocar nuestro nombre. Y luego vamos a leer las instrucciones. Read every point and solve all the problems. Remember, you can do this test review as many times you like until you get 10 out of 10. Good luck. Lo, lo, lo divertido de este test es que podemos hacerlo cuantas veces queramos hasta que nos saquemos 10 sobre 10. Una vez tengamos esa nota, 10 sobre 10, Vamos a tomar una captura de pantalla y enviarlo a la plataforma de Google Classroom para que Miss Nancy pueda revisar que ustedes hicieron el cuestionario, ¿ok? So, in the, in the first part, we are going to match each picture with the correct name. Vamos a arrastrar el nombre a cada eh, elemento correcto, ¿ok? You are going to drag. Pueden hacer esto en el celular o en la computadora, en cualquiera de los dos, así. Y lo pueden colocar debajo de la um, picture, debajo de cada picture. Aquí, we are going to select the correct name for each picture. Ya vimos esto, lo vimos en clase. Y you are going to select the correct name for each picture, ¿ok? You already know this. Esto está super easy porque ya se lo saben. And then, we are going to look at the pictures and select the correct part of the sentences. Tenemos cuatro oraciones y hay que completarlas. So, we are going to use there is o there are. No me acuerdo cuál de las dos es. Puede ser there is o puede ser there are. No me acuerdo. Ok. Puede ser there is o there are. Y aquí puede ser, in, I'm sorry, puede ser on. Puede ser under, no me acuerdo. 
I don't know, lo pueden ver en las clases que ya hemos visto antes. Y aquí igual puede ser there is o there are. ¿Ok? Una vez hayamos completado todo, vamos a dar clic en terminado. Y ahí vamos a buscar en la parte donde dice comprobar mis respuestas. En algunos casos, esto aparece en English y dice aquí, check my answers. So you are going to click here. Vamos a darle clic acá a este dibujo para ver la nota que se sacó Miss Nancy. Oh, Miss Nancy se equivocó en todas. Ok, aquí se sacó 0 sobre 10. Vamos a seguir intentando hasta que obtengamos la nota 10 sobre 10. Y cuando eso suceda, le vamos a tomar una captura de pantalla y se lo vamos a enviar a Miss Nancy a través de la plataforma de Google Classroom. ¿Cuándo será esto? No será en esta clase, será hasta la siguiente, por lo que tienen toda la semana para completar el test, ¿ok? Tienen toda la semana para completar este, este cuestionario, este test review. Ok, so, la próxima semana voy a dar indicaciones de cómo realizar el examen, ok, el examen mensual, pero lo, este, estas son las preguntas que vendrán en ese examen, so, esto nos servirá para estudiar, ok, so, you have all the week, tienen toda la semana para completarlo y en la siguiente clase lo vamos a revisar, ok, so, sixth grade. The class has finished. We are going to see each other next class. Recuerda que si tienes dudas, puedes preguntarme a través del WhatsApp del colegio 6431 1121. See you next class.